എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസൻ ഓഫീസർ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ അനുബന്ധ വസ്തുതകളും നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ധാതുക്കളെ ലോകത്തിലെ അവയുടെ ഉൽപാദന സ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായ ക്രമം ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഫസ്റ്റ് അഭ്രം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക സെക്കൻഡ് കൽക്കരി തേർഡ് ഇരുമ്പൈര് ഫോർത്ത് മാംഗനീസ് അഭ്രം കൽക്കരി ഇരുമ്പൈര് മാംഗനീസ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ധാതുക്കളെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിക്കുന്നത് ലോഹധാതുക്കളുമുണ്ട് അലോഹധാതുക്കളുമുണ്ട് ഈ ലോഹധാതുക്കൾ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഉള്ളതുമുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഇല്ലാത്തതുമുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഉള്ളവയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇരുമ്പയിരും മാംഗനീസും ഇരുമ്പയിരും മാംഗനീസും ഇരുമ്പിന്റെ അംശമുള്ള ലോഹധാതുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഇല്ലാത്ത ലോഹധാതുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സ്വർണം വെള്ളി ചെമ്പ് ബോക്സൈറ്റ് എന്നിവ ഇനി അലോഹധാതുക്കളെ ധാതു ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നും മറ്റു ധാതുക്കൾ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധാതു ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കൽക്കരി പെട്രോളിയം എന്നിവ അഭ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ധാതുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ആദ്യം ഇരുമ്പയിരിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇരുമ്പയിരിൽ നിന്നാണ് ഇരുമ്പ് എന്ന ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇരുമ്പയിര് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ലിമോണൈറ്റ് സിഡറൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ലിമോണൈറ്റ് സിഡറൈറ്റ് എന്നീ നാല് തരം ഇരുമ്പയിര് നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ ഇരുമ്പയിര് നിക്ഷേപത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതിയിൽ കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യ എത്രാം സ്ഥാനത്താണ് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജപ്പാൻ കൊറിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുമ്പയിര് ഖനന മേഖലകൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സുന്ദർഘട്ട് മയൂർഭഞ്ച് ഝാർ സുന്ദർഘട്ട് മയൂർഭഞ്ച് ഝാർ എന്നീ ഇരുമ്പയിര് ഖനന മേഖലകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് സിംഗ്ഭം ദുർഗ് എന്നിവ ജാർഖണ്ഡിലാണ് ബെല്ലാരി ചിക്ക് മാംഗ്ലൂർ ഷിമോഗ ചിത്ര ദുർഗ് എന്നീ ഖനന മേഖലകൾ കർണാടകയിലാണ് മർമഗോവ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുമ്പയിര് ഖനന മേഖലയാണ് മർമഗോവ ഗോവയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സേലം നീലഗിരി എന്നീ ഖനന മേഖലകൾ തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം ഏതാണ് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായമാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായമാണ് ഈ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാലകൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാണ് ഇരുമ്പയി ഇരുമ്പയിര് കൽക്കരി മാംഗനീസ് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ഡോളോമൈറ്റ് ഇതൊക്കെ അതിൽ കൽക്കരി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലകൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ ഇരുമ്പുരുക്ക് കമ്പനി ടിസ്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ ജംഷഡ്പൂരിലാണ് ടാറ്റ ഇരുമ്പുരുക്ക് കമ്പനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാലയാണ് ടിസ്കോ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സ
ഇനി അടുത്തത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് ഭിലായി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദുർഗിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഭിലായി സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് റഷ്യയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് ഭിലായി സ്ഥാപിച്ചത് ഇനി റൂർക്കലയിലുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് ഒഡീഷയിലെ സുന്ദർ ഘട്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് റൂർക്കല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലെ സുന്ദർ ഘട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് റൂർക്കലയും സ്ഥാപിച്ചത് ജർമ്മനിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് റൂർക്കല സ്ഥാപിച്ചത് ഇനി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് ദുർഗാപൂർ പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് ദുർഗാപൂർ സ്ഥാപിച്ചത് യു കെയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് ദുർഗാപൂർ സ്ഥാപിച്ചത് ഇനി ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോ ജാർഖണ്ഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലില് റഷ്യയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് ബൊക്കാറോ സ്ഥാപിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി മാംഗനീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പുർക്ക് വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോഹധാതു ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാംഗനീസ് ആണ് അലോഹധാതു ഏതാണ് കൽക്കരിയാണ് ഇരുമ്പുർക്ക് വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അലോഹധാതു അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോഹധാതു മാംഗനീസ് ആണ് ഇരുമ്പയിര് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അടുത്തായിട്ടാണ് മാംഗനീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയില് ഈ മാംഗനീസ് ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒഡീഷയാണ് മാംഗനീസ് ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മാംഗനീസ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മാംഗനീസ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇരുമ്പുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കലർത്തി സങ്കര ലോഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് മാംഗനീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റ് ധാതുക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അഭ്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതോപകരണ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാതു ഏതാണ് അഭ്രമാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ അഭ്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ എന്നിവ ഇനി സ്വർണം നമുക്കറിയാം ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കർണാടകയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ വെള്ളി ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന് വെള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാതു ഏതാണ് വെള്ളിയാണ് രാജസ്ഥാൻ ജാർഖണ്ഡ് കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വെള്ളി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ചെമ്പ് വൈദ്യുതോപകരണ വ്യവസായങ്ങളിൽ ചാലകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാതുവാണ് ചെമ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ജാർഖണ്ഡ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ബോക്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അലുമിനിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരേതാണ് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് വിമാനം വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ബോക്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബോക്സൈറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി കൽക്കരിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട താപോർജ സ്രോതസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൽക്കരിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാവസായിക ഇന്ധനമാണ് കൽക്കരി ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൽക്കരി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് ബിറ്റുമിനസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിറ്റുമിനസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇടത്തരം നിലവാരത്തിലുള്ള കൽക്കരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കൽക്കരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ഒഡീഷ ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കൽക്കരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പാടം ജാറിയ ജാറിയ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ജാറിയാണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരിപ്പാടം ഏതാണ് റാണി ഗഞ്ച് റാണി ഗഞ്ച് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരിപ്പാടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ഏതാണ് ജാറിയാണ് ഇനി ലിഗ്നൈറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നെയ്വേലിയിലാണ്
ഇനി യുറേനിയം നിക്ഷേപങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ജാർഖണ്ഡ് രാജസ്ഥാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ജാർഖണ്ഡ് രാജസ്ഥാൻ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് യുറേനിയം നിക്ഷേപം ധാരാളമായിട്ടുള്ളത് കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തീരദേശ മണലിൽ കാണുന്ന ധാതുക്കൾ മോണോസൈറ്റ് ഇൽമനൈറ്റ് ഇതിൽ നിന്നുമാണ് തോറിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാട്ടിന്റെയും തീരദേശ മണലിൽ കാണുന്ന മോണോസൈറ്റ് ഇൽമനൈറ്റ് എന്നീ ധാതുക്കളിൽ നിന്നാണ് തോറിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആണവോർജ നിലയങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് താരാപൂർ എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവോർജ നിലയം താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അതുപോലെ ജയ്താപൂർ ഉണ്ട് അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് റാവത് ഭട്ട റാവത് ഭട്ട രാജസ്ഥാനിലാണ് കൽപ്പാക്കം കൂടംകുളം രണ്ടും തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൈഗ കൈഗ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കർണാടകയിലാണ് കൈഗ ആണവോർജ നിലയം അതുപോലെ കക്രപാറ ഗുജറാത്തിലാണ് കക്രപാറ നറോറ യു പി ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് നറോറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പതിനാലാമത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് സമത്വം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും രണ്ടും നാലുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പഞ്ചവത്സര ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അത് ശരിയാണ് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഈ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ നിലവിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സംവിധാനമാണ് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയുമാണ് ദേശീയ ആസൂത്രണ സമിതി നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ കാര്യമാണ് ഈ നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ദേശീയ ആസൂത്രണ സമിതി അതിന് മുമ്പ് രൂപീകരിച്ച ഒന്നാണ് അതെന്നാണ് രൂപീകരിച്ചതെന്നും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലെ ബോംബെ പദ്ധതി ബോംബെ പ്ലാൻ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ഈ ബോംബെ പ്ലാൻ രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംഘം വ്യവസായികൾ ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ടി ബോംബെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ജനകീയ പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ജനകീയ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് എം എൻ റോയ് എം എൻ റോയ് ആണ് ജനകീയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് എം വിശ്വേശ്വരയാണ് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണെന്നും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എം വിശ്വേശ്വരയാണ് പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ എന്താണ് ദേശീയ ആസൂത്രണ സമിതി സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ എന്താണ് ബോംബെ പ്ലാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു വ്യാവസായിക നയം രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലെ തുല്യത തുല്യത അല്ലെങ്കിൽ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വളർച്ച ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആധുനികവൽക്കരണം സ്വാശ്രയത്വം തുല്യത അല്ലെങ്കിൽ സമത്വം എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും അതിന്റെ കാലയളവും ലക്ഷ്യവും ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് എന്തായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനമായിരുന്നു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ എട്ടിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്പത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികളെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നൽ നൽകിയത് എന്തിനൊക്കെയാണ് കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ ജലസേചനം കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃഷിയും ജലസേചനവും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒന്നാം പദ്ധതിയാണ് ഹരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക ഹരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അതുപോലെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ മലയാളി ആരാണ് ഡോക്ടർ കെ എൻ രാജാണ് ഡോക്ടർ കെ എൻ രാജാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ മലയാളി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ കുടുംബാസൂത്രണം കുടുംബാസൂത്രണം എന്നിവ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഏത് പദ്ധതിയിലാണ് ഒന്നാം പദ്ധതിയിലാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ നിർമ്മിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് അതുപോലെ യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് നിലവിൽ വന്നത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച് ഐ ഐ ടികൾ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് ഐ ഐ ടികൾ നിലവിൽ വന്നത് അതുപോലെ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന് പരിഗണന നൽകിയ ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരുന്നു ഒന്നാം പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാം പദ്ധതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു വ്യാവസായിക വികസനം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വ്യാവസായിക വികസനമാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയത് ഇത് ഏത് മോഡൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മഹലനോബിസ് മാതൃക ഒന്നാം പദ്ധതി ഹരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാം പദ്ധതി മഹലനോബിസ് മാതൃക എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ വ്യാവസായിക നയമാണ് രണ്ടാം പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസത്തിൽ സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടാം പദ്ധതിയാണ് സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് രണ്ടാം പദ്ധതിയാണ് അതുപോലെ നാഷണൽ ഹൈവേസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നിലവിൽ വന്ന പദ്ധതി രണ്ടാം പദ്ധതിയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യവും കൂടെ ഈ ഒരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായ ശാലകളായിട്ടുള്ള ഭിലായി ഭിലായി അതുപോലെ റൂർക്കെല ഭിലായി റൂർക്കെല എന്നിവ നിലവിൽ വന്നത് ഈ പറയുന്ന രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാം പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്നാം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഭക്ഷ്യ
പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഈ മൂന്നാം പദ്ധതി കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രയ്ക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ് അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അതുപോലെ അറുപത്തഞ്ചില് ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധം ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് അക്കാലത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി അതുപോലെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് മൂന്നാം പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തി നാല് വരെയാണ് അറുപത്തി ആറിലാണ് മൂന്നാം പദ്ധതി അവസാനിക്കുന്നത് അറുപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെ എന്താണ് പ്ലാൻ ഹോളിയുടെ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാനുകൾ ഒന്നും ഇല്ല അറുപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെ പ്ലാൻ ഹോളിയുടെ ആണ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ച വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അപ്പൊ അറുപത്താറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെ പ്ലാൻ ഹോളിയുടെ ആണ് പിന്നെ അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തി നാല് വരെയാണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം സ്ഥിരതയോടുകൂടിയ വളർച്ച അതുപോലെ സ്വാശ്രയത്വം സ്ഥിരതയോടുകൂടിയ വളർച്ച സ്വാശ്രയത്വം എന്നിവയാണ് നാലാം പദ്ധതിയിൽ വരുന്നത് ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നാലാം പദ്ധതിയാണ് അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാം പദ്ധതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് അഞ്ചാം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനം ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനമാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡി പി ധർ ഡി പി ധർ ആണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് വൈദ്യുത വിതരണ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചില് വൈദ്യുത വിതരണ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് ഈ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗരീബി ഹട്ടാവോ ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് അതുപോലെ ഐ ഐ സി ഡി എസ് സംയോജിത ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് അതും ഈ ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപതിന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപതിന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചതും ഈ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഒരേ ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അഞ്ചാം പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലയളവിൽ എന്താണ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗുണ്ണാർ മിർദാലാണ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി ആറാം പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ആറാം പദ്ധതി വരുന്നത് കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആറാം പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ ആർ ഇ പി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ ആർ എൽ ഇ ജി പി റൂറൽ ലാൻഡ്ലെസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരന്റി പ്രോഗ്രാം ഐ ആർ ഡി പി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നടപ്പിലാക്കിയത് ഈ പറയുന്ന ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏഴാം പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏഴാം പദ്ധതി വരുന്നത് ആധുനികവൽക്കരണം തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വർധനവ് എന്നിവയാണ് ഏഴാം പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഏഴാം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഏഴാം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുപോലെ ജവഹർ റോസ്ഗർ യോജന ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ജവഹർ റോസ്ഗർ യോജന പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി എട്ടാം പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട്
മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റോസ്ഗർ യോജന നടപ്പിലാക്കിയത് എട്ടാം പദ്ധതിയിലാണ് മാനവശേഷി വികസനം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതുപോലെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയില് ഡബ്ല്യു ടി അംഗമായത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് എട്ടാം പദ്ധതി കാലത്താണ് അംഗമായത് അതുപോലെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതുപോലെ പഞ്ചായത്തി രാജ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇതെല്ലാം നിലവിൽ വന്നത് എട്ടാം പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇനി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഒമ്പതാം പദ്ധതി ഗ്രാമീണ വികസനവും വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രാമീണ വികസനവും വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും ഏത് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് ഒമ്പതാം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് ജനകീയ പദ്ധതി ഏതാണ് ഒമ്പതാം പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി അതുപോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതി ഏതാണ് ഒമ്പതാം പദ്ധതിയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടത് കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ചത് ഒമ്പതാം പദ്ധതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി പത്താം പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെയാണ് പത്താം പദ്ധതി മൂലധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പത്താം പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് പത്താം പദ്ധതിയാണ് ഇനി പതിനൊന്നാം പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വികസനം എന്നുള്ളതാണ് പതിനൊന്നാം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ആധാർ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് പതിനൊന്നാം പദ്ധതിയിലാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരാശരി വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ച പദ്ധതിയും ഏതാണ് പതിനൊന്നാം പദ്ധതിയാണ് ഇനി പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയാണ് പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് സുസ്ഥിര വികസനമാണ് പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഉയർന്ന വിളവ് തരുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ സി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഇതിൽ ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്ത് പറയാവുന്നത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനെയാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് അതുപോലെ ഹരിത വിപ്ലവ കാലത്താണ് ഉയർന്ന വിളവ് തരുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തി ഒന്ന് കാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കിയ തീവ്ര കാർഷിക ജില്ലാതല പരിപാടിയും അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനത്തിൽ വൻ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെയാണ് ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ളത് ഒന്നാം ഘട്ടം എന്നും എഴുപത് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ളത് രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഇല്ലാതായി ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ായിട്ട് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഇല്ലാതെയായി ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭക്ഷ്യധാന്യ ശേഖരത്തിൽ നിന്നും പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കൃഷി യോഗ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചു ഇതെല്ലാം ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഇല്ലാതെയായി ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു അതുപോലെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കൃഷി യോഗ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചു ഇനി ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തുവെക്കണം ഹരിത വിപ്ലവം വന്നതോടുകൂടി വൻകിട കർഷകരും ചെറുകിട കർഷകരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അന്തരം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വളരെയധികം കൂടി പിന്നെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഗുണം കൂടുതൽ ലഭിച്ചത് ആർക്കായിരുന്നു ധനികരായിട്ടുള്ള കർഷകർക്കായിരുന്നു ഗുണം കൂടുതൽ ലഭിച്ചത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അറുപത് തൊട്ട് എഴുപത് വരെയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഒതുങ്ങി നിന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കാർഷിക വായ്പകളുടെ ആവശ്യകത കൂടി പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ധനിക കർഷകർക്ക് മാത്രമേ ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ യന്ത്രവൽക്കരണം വന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് തൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടായി വാണിജ്യ വിളകളുടെ
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശരിയാണ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാ അംഗങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല തെരഞ്ഞെടുത്തത് എല്ലാ മതത്തിലെയും പ്രതിനിധികൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ശരിയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു എല്ലാ മതത്തിലെയും പ്രതിനിധികൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം വിഭാഗമായാലും പാഴ്സി വിഭാഗമായാലും അതുപോലെ ജനറൽ കാറ്റഗറി അങ്ങനെ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ മതത്തിലെയും പ്രതിനിധികൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് അതും ശരിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ് കറക്റ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിച്ചത് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തവരല്ല ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലെ അംഗങ്ങളെ അങ്ങനെയല്ല തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ ജനപ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും എം എൽ എ എം പി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് എഫ് പി ടി പി സമ്പ്രദായം ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലെ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയെ ജനപ്രതിനിധികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ വ്യവസ്ഥ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ വ്യവസ്ഥ രീതിയിൽ പരോക്ഷമായിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ വ്യവസ്ഥ രീതിയിൽ പരോക്ഷമായാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമ്മതിദാന അവകാശം ആർക്കെല്ലാമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രവിശ്യയിലെ നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾക്കും അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിൻസസിലെ നിയമസഭ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിൻസസിലെ നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രാതിനിധ്യം പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്താണ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്കുമാണ് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിഭക്ത ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ടേബിളിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും ആകെ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അംഗങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടല്ല കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബാക്കി നാല് അംഗങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ചീഫ് കമ്മീഷണർമാരുടെ പ്രൊവിൻസുകളിൽ നിന്നും ചീഫ് കമ്മീഷണർമാരുടെ പ്രൊവിൻസുകളിൽ നിന്നും നാല് പേര് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അങ്ങനെ ആകെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ചീഫ് കമ്മീഷണർമാരുടെ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നും നാല് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേര് പിന്നെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അങ്ങനെ ആകെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള അംഗങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് മുസ്ലിം സിഖ് പൊതുവിഭാഗം മുസ്ലിം സിഖ് പൊതുവിഭാഗം ഇവർ യഥാക്രമം ഓരോ വിഭാഗത്തിനും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള അംഗങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിൻസസിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളെ മൂന്നായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചർച്ചയിലൂടെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ ചർച്ചയിലൂടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നും മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചീഫ് കമ്മീഷണർമാരുടെയും കൂടെ കൂട്ടി അതില് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അംഗങ്ങൾ പതിനൊന്ന് ഗവർണർമാരുടെ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുമാണ് പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായം നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ നിയമവാഴ്ചയും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നല്ല മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പൊ പാർലമെന്റ് പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായവും നിയമവാഴ്ചയുമാണ് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അപ്പൊ ഈ കടം എടുത്തിട്ടുള്ളവയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതും ഒരു കോളമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നിയമവാഴ്ചയുണ്ട് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ദി പോസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ എഫ് പി ടി പി ഫസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ദി പോസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യ കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏത് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ള പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്പീക്കർ സ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയും സ്പീക്കർ എന്നുള്ളതും ബ്രിട്ടൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് നിയമ നിർമ്മാണ നടപടി ക്രമങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിയമവാഴ്ച ഫസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ദി പോസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം സ്പീക്കർ സ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയും നിയമ നിർമ്മാണ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഇത്രയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഇനി കനേഡിയൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് അർദ്ധ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങൾ പ്രൊസീജിയറി പവേഴ്സ് അർദ്ധ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനവും അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങളും കനേഡിയൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് എന്നെന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അതുപോലെ നീതിന്യായ പുനരവലോകനം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നീതിന്യായ പുനരവലോകനം സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നീതിന്യായ പുനരവലോകനം സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഇതെല്ലാം അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ഐറിഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നെന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് രാഷ്ട്ര നയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരവും എവിടെ നിന്നാണ് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം ഐറിഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് അത് മാറിപ്പോകരുത് രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളുടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ പ്രസിഡൻഷ് ഇലക്ഷൻ പിന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഇത്രയും അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഭരണഘടന ഭേദഗതിയും എവിടെ നിന്നാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ റഷ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് എന്താണുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് റഷ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ പ്ലാനിങ് ആസൂത്രണവും അതുപോലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും ഒക്കെ റഷ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നീതികൾ സാമ്പത്തിക നീതി സാമൂഹിക നീതി രാഷ്ട്രീയ നീതി അങ്ങനെയുള്ള നീതികളെല്ലാം കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതും റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഫ്രാൻസുമായിട്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യത്തിന്റെ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്ക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമാണ് കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാര്യം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗവർണർ പദവിയും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാനഡയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ലിസ്റ്റുകൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും ഉണ്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും കാനഡയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ്